ഹലോ ഗൈസ് വിക്കീസ് ഗ്രീനിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗോൾഡൻ റിട്രൈവറിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഗോൾഡൻ റിട്രൈവറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രൈവറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വയനാട്ടിലെ റീനൂം സനു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരെ ശരിക്കും അരവിന്ദിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അരവിന്ദിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് അവർ അരവിന്ദിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലുള്ള രണ്ട് പപ്പീസ് തന്നെയാണ് അവർ അവരുടെ അടുത്തും കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ 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 അപ്പോൾ അരവിന്ദ് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൈസ് ആയിട്ട് അരവിന്ദിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ആദ്യം ഓക്കെ ഹായ് എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് എൻ്റെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുതുവരയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് വർഷം ആവാറെ ഈ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യണു ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര അധികം കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറുകളായുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ എടുത്ത് അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഡോഗിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നിയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ അതായത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ഇവരുടെ ബോഡി അനാറ്റമി അല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഷോ ഗ്രൗണ്ടുകളിലൊക്കെ കൂടുതലും വൈറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഷോ ഗ്രൗണ്ടുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അമേരിക്കൻ ടൈപ്പ് മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാന് വന്നു അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം വരെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിലല്ലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മിക്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഇപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം കണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിൽ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ചെയ്തിരുന്നത് ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ അനാട്ടമിയുടെ കേസിൽ മാറി പോകുന്ന സംഭവം രണ്ടും ടൈപ്പാണ് ഫിസിക്കലി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ രണ്ടും രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ടോൺ ആണ് അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിനെയാളും കുറച്ചും അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിനെയാളും കുറച്ചും കൂടി ഹെയർ ടോൺ സ്ട്രൈറ്റ് ഒക്കെ ആവുക ഈ അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിനായിരിക്കും അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിനാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെയാളും കൂടുതൽ താല്പര്യം അമേരിക്കനാണ് അമേരിക്കനാണ് അതെ അതെ ഞാൻ കാണിച്ചോട്ടെ ഇതിനിപ്പോൾ അല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ബോഡി അനാറ്റമി പക്ക ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിന്റെ അല്ല അമേരിക്കൻ ടൈപ്പിന്റെ ബോഡി അനാറ്റമിയാണ് ഇവൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവളുടെ ഫാദർ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ഡോഗ് ആണ് ഒരു ഫേമസ് കെനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഇവളെ ഫാദർ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇയറിലത്തെ ഗോൾഡൻ ഡിറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ വന്നിട്ടുള്ള സിൽവർ ക്ലൗഡ്സ് എസ്കോട്ടിൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ മെയിലുണ്ട് അതിന്റെ ഡോട്ടറാണ് ഇവള് ഇവൻ വരുന്നത് സണ്ണി സീക്കോണ്ട ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കനേഡിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ഡോഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോളിക്കിൻസ് ബേസ് ഇറ്റർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അത് ഓൾറെഡി കനേഡിയൻ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ടൈറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് അപ്പൊ ടു കൺട്രി ചാമ്പ്യൻ ആണ് എന്റെ ഫാദർ ഇപ്പൊ ഇവനെ നമ്മൾ ഷോ ചെയ്ത് ഇവനും ഇപ്പൊ ചാമ്പ്യൻ ആണ് ബിലീവർ എന്നാണ് എന്റെ പേര് അരവിന്ദിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ബിലീവർ ആണ് ഇപ്പൊ ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പേരിലാണ് അരവിന്ദും അതെ അതെ ഞാൻ ഞാനും ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഷോ ഞാൻ ഷോകളിൽ പോ പോകാറുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ കോ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ഇത് ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള ഷോകളിലായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തും ഒക്കെ പോയിരുന്നത് ഇവ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഡോഗിന്റെ ഒരു പേരെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡോഗിന്റെ പേര് ചമക്കി എന്നായിരുന്നു ആ ഡോഗിന്റെ അതെ അതെ ഒരു ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പല്ലേ പറഞ്ഞത്
ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബ്രഷ് ചെയ്യും അത് പരമാവധി സ്ലീക്കർ ബ്രഷ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് സ്ലീക്കർ ബ്രഷ് ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആദ്യം കോമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കോമ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയറുകൾ മുഴുവൻ ഈ സ്ലീക്കർ കോമ്പിൽ നമുക്ക് വരും ഇതൊരു സെൽഫ് ക്ലീനിങ് സ്ലീക്കർ ആണ് ഇത് സെൽഫ് ക്ലീനിങ് സ്ലീക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ നിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആദ്യം കോമ്പ് ചെയ്യണു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്ലാറ്റ് കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡൗൺ വേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കോമ്പ് ചെയ്തിടും ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിന്റെ ഹെയർ ഒക്കെ നേരെ അടിയിലേക്കായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്തിടും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബ്ലോവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഡെഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഹെയറുകളൊക്കെ പറന്നു പോകും അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബ്ലോവറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റോട്ട് ഒക്കെ ചെറിയ ടൈപ്പ് ബ്ലോവറുകൾ കിട്ടാണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും മതി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് പിന്നെ ഇവനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഷോ ചെയ്യണ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഗ്രൂമിങ് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഗ്രൂമിംഗ് പാർലർ കൊണ്ടായിട്ട് ഗ്രൂമിങ് കൊടുക്കും അത് എന്നാലാണ് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആവുള്ളൂ ഇതാണ് കോർട്ട് മെയിന്റനൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പല ബ്രീഡേഴ്സിനും പല അഭിപ്രായമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലതാന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആഴ്ചയില് വാഷ് ചെയ്യണതിന് പകരം ഒരു രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്യണ ഒരു ഡോഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മേത്ത് അത്ര വലിയ ചളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല ഡെയിലി കോമ്പ് ചെയ്യണ ഒരു ഡോഗ് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി കോമ്പ് ചെയ്യണ ഡോക്സിന്റെ മേത്ത് ടിക്സും ഫ്ലീസും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കോമ്പ് ചെയ്യണതിന്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും കൂടി കൂടും ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മൊത്തം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കോമ്പ് ചെയ്യണതിന്റെ അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഓൾറെഡി ഇവരെന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഒരു ഷഡിങ് ഉണ്ടാവും വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഡോക്സിന് ഷഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഷഡിങ് ആ ഷഡ് ചെയ്യും ആ ഷഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഡോഗ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ മുമ്പ് ഉള്ള ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയറുകൾ ഇത് ഈ വാഷിങ്ങില് ഒന്നുകൂടി നനവ് കെട്ടും അപ്പൊ സ്മെല്ല് കൂടും അപ്പോഴാണ് ഡോഗിന് ഓവർ സ്മെല്ല് വന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്സിന് ഒരു ഒരു ഫോർ സ്മെല്ല് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരാഴ്ച നമ്മളിപ്പോ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വരുന്നതിന് മുമ്പേ വീണ്ടും അത് കൊഴിയും കൊഴിയും അത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വരാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല കൊഴിയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ്പി അല്ല വാഷ് ചെയ്യാ അതായത് പക്കയായിട്ട് കോമ്പിങ്ങും ബ്ലോവർ ചെയ്യലും കറക്റ്റ് ആക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവില്ല ഡോഗ് ഭയങ്കര നീറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല കോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഫുഡിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾസ് ഇവർക്ക് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ഡോഗിനും മീറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നോക്കണയാളും അവർ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുക അതിന്റെ ഒപ്പം വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് മെനു എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ നാല് പ്ര ദിവസം മീറ്റ് കൊടുക്കും ഞാൻ കൂടുതലും ചിക്കൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് ബീഫ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ നാല് ദിവസം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിക്കൻ മാത്രമല്ല അതിൽ റൈസ് ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മെയിൻലി വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മത്തങ്ങ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് അതേമാതിര
ഇവരുടെ ഷഡിങ്ങും കുറയും കോട്ടും കൂടി കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പൗഡർ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് കമ്പനികളുടെ അത് അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ അത് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു വെറ്റിനറിയോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പേഴ്സണലി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് അവർക്ക് ഫുഡ് ഫുഡ് അത് ഒരു അനിവാര്യ ഘടകം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നേരം ഡോഗ് ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുക ഡോഗ് ഫുഡിലും ഉണ്ട് ഈ കോട്ടിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡോഗ് ഫുഡ് ഒരു നേരം ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് കെയർ ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുക കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ മേത്ത് എന്തെങ്കിലും ടിക്കോ ഫ്ലീയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ ടിക്സ് ഉള്ള ഡോഗ്സിന്റെ മേത്തത്തെ ഹെയർ ഒന്നും ഇത്ര സ്മൂത്ത് ആവില്ല ടിക്സ് ഉണ്ടാച്ച് ഡോഗ്സിന്റെ ഹെയർ കൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായി തുടങ്ങും ഹെയർ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ടിക്കിന് വേണ്ട പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ സ്പോട്ടോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടാണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്പോട്ടോൺ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മാസത്തിന് എടുത്തൊക്കെ അതായത് ഒരു വാഷിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആഴ്ച വരെക്ക് ഇവരുടെ മേത്ത് സ്പോട്ടോൺ ചെയ്യാച്ചെങ്കിൽ ടിക്സ് പോലത്തെ ഒന്നും വരില്ല ടിക്സ് ഉണ്ടാച്ചെങ്കിൽ ഇത്ര കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് മൂന്നാഴ്ച ഇത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഇവരെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഇല്ല സ്പോട്ടോൺ ജസ്റ്റ് ഹെയർ അതായത് തൊലിയുടെ പുറത്ത് ഈ ഹെയറിന് ഇടയിൽ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ പോർഷനിൽ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ടിക്ക് വരുന്ന പോർഷനുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇയർ സെറ്റിന്റെ ഈ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈ പൗസിന്റെ അടി ഇങ്ങനെ ചില പോർഷനുകളിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ആ സ്പോർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക വേണ്ടു അത്ര വലിയ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ല സ്പോർട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പർപ്പസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അത് അത്ര വലിയൊരു മാർക്കറ്റിൽ അത്ര വലിയ വില വരാൻ ഒരു സംഭവമല്ല ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ കോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നമ്മള് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഈ കോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു കോമ്പിങ്ങിൽ ഇതിന്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവോ ശരിക്കും അതിന് നമുക്ക് കണ്ടീഷണറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡോഗിനെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ സ്പ്രേയർ ആയിട്ട് അതായത് കണ്ടീഷണറുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ ബ്ലോവർ ചെയ്യണതിന്റെ ഒപ്പം കോമ്പ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്സിനും ഭയങ്കര ഒരു പെർഫ്യൂം പല ഫ്ലേവറുകളിലുള്ള കണ്ടീഷണറുകൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി യൂസ് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക കണ്ടീഷണറുകൾ ഹ്യൂമൺ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹ്യൂമൺ ഒന്നും ഇവർക്ക് പറ്റണം എന്നില്ല നമ്മൾ പെറ്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മളോട് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ ഇപ്പൊ വെയിലത്തൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ കോട്ടൊക്കെ നല്ല ഗ്ലൈസിംഗ് ഉള്ള പോലെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫുഡ് പിന്നെ മീൻ എണ്ണ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതേമാതിരി തന്നെ സീക്കോഡ് ഗുളിക അത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വല്ലപ്പോഴും ഈ വിറ്റാമിൻ ഇ ഉള്ള ഗുളിക അതായത് ഇ ബി വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ എന്തെങ്കിലും വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് കുറേശ്ശെ ഇവരുടെ ഹെയറിന്റെ പുറത്ത് അതിന്റെ അത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഹെയറിന്റെ പുറത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവരുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മളൊരു ബ്രീഡറെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വേണ്ടി ചെയ്യണം ഇത് ഇത് ഇതൊരു മരുന്നല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ
ഇത്ര ഒരു കോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡോഗിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവൻ ജനിറ്റിക്കലി അവൻ അത്രയും ബ്ലഡ് ലൈനും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ഇവന്റെ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിറ്റിക്കലി ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ആ ഡോഗിന്റെ ജനിറ്റിക്കലി ഉള്ള ഫീച്ചറുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും ഒരു നോർമൽ ഒരു ഡോഗിനെ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഷോ പർപ്പസിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡോഗിന് എടുക്കുന്നതിന്റെയും കോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇവനെ എടുക്കണ ഒരു കോസ്റ്റ് അല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പപ്പിനെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഇല്ല പാടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയി വരില്ല അത് അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡോഗിന്റെ കോട്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇവന് ഈ ഡോഗിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ലൈൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ബോത്ത് സൈഡ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ കാനഡിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് അതും അവിടുത്തെ കാനഡിയൻ ചാമ്പ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഡോഗിന് കാണിക്കും അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇതും നമ്മള് ഈ ഡോഗിന് പ്രൈസ് ഞാൻ പറയണില്ല അതന്നെ അല്ല ഞാൻ അവന്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറയണില്ല കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് വരും അതെ 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 കാരണം ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീപ്പ് അല്ല അത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ആ ആള് ചാമ്പ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആ കാര്യം അപ്പൊ കോഡ് കണ്ടീഷന് കുറച്ച് നന്നാക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആക്കണം ഗോൾഡ് റേറ്റർവറിനെ കുറിച്ചിട്ട് സാധാരണ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണേ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് വളരെ നന്ദി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഡോഗിന് ഒരെണ്ണം കാണിക്കാനുണ്ടല്ലോ അവനെ കൂടി കാണിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യല്ലേ ശരി ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ അരവിന്ദ് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു ഗോൾഡ് റിട്രോറിന്റെ കോഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതെ അതെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാന്ന് ഉദ്ദേശത്തോട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അരവിന്ദ് ഡോഗ്സിനും കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അരവിന്ദ് നമ്മളെ ആദ്യം ഡോഗിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇതന്നെ നമ്മളെ തേർഡ് ഡോഗ് പെപ്പേന്നാണ് ഇവനെ വിളിക്കണ പേര് ഓക്കെ ആള് ഭയങ്കര കൂൾ സെറ്റ് ആണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവനെ ഇപ്പൊ ഷോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തൃശൂർ ഷോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഊട്ടി കോന്നൂർ ഷോയിലും നമ്മൾ ഇവനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ അഞ്ച് റിങ്ങില് നാല് റിങ്ങിലും ആൾക്ക് ആർ സി സി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സി സി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർ സി സി വരെ എത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ചാമ്പ്യൻ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഈ ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് അതെ 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 റിസർച്ച് ചലഞ്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അവൻ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തുള്ള ഷോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓൾറെഡി അതുപോലെ തന്നെ ഇവനിപ്പോ പതിനഞ്ച് മാസമാണ് പ്രായം ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുടെ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്ററോളം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ കെടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്ററിലായിട്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് പപ്പീസ് കെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പെപ്പയുടെ പെപ്പയുടെ ബ്ലഡ് ലൈൻ വന്നത് പെപ്പയുടെ ഫാദർ അമേരിക്കൻ കെനഡായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് റഷ് കെനയിൽ നിന്ന് ഒരു വന്നിട്ടുള്ള ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിലുണ്ട് അതിന്റെ സണ്ണിന്റെ സണ്ണാണ് പെപ്പെ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല അമേരിക്കൻ ബ്ലഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇവന്റും വരുന്നത് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ മാത്രമാണ് അതെ 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 നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ശരിക്കും അമേരിക്കൻ ആണ് എന്താ പറയാ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഹെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ്സിലേക്കും ഒരു മജസ്റ്റിക്കിലേക്ക് വരികയെന്നാണ് കണ്ടില്ലൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പലർക്കും ഈ ഗോൾഡൻ കളറിനായാലും ചിലർക്ക് താല്പര്യം വൈറ്റിലായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ
ഓടിക്കും ഓക്കെ നാല് റിങ് അവനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓടിക്കും അതാണ് നാല് ദിവസത്തെ വർക്കൗട്ട് പിന്നെ വീക്കിലത്തെ രണ്ട് ദിവസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിങ് കൊടുക്കും അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പുഴകളുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് അവന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കും അവൻ വെച്ചാൽ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ അവനൊരു പെപ്പ അതെ രണ്ടുപേർക്കും സ്വിമ്മ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ അവരെന്നെ നമ്മളെ രണ്ട് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ സ്വിമ്മിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് ഒരു സൺഡേസിലൊന്നും നമ്മള് വലിയ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല അത് ഒരു ഷോടെ കൺസെപ്റ്റ് പോലെ ഭൂരിഭാഗം ഷോകളും സൺഡേസിലാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മള് സൺഡേസിൽ വലിയ വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എത്തി അവള് പപ്പിയാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് അവൾക്ക് നമ്മള് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊടുക്കാറില്ല അവൾക്ക് ജസ്റ്റ് അവൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചുവിടും ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഓടിച്ച് ചാടി നടക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്കൗട്ടേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ട് അത്ര നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അതെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ചിലപ്പം ഇപ്പൊ സ്വിമ്മിങ് പോലുള്ള ഒരുപാട് സ്വിമ്മിങ് സ്വിമ്മിങ് വളരെ നല്ലൊരു വർക്കൗട്ടാണ് കാരണം ഒരു ബോ ഡോഗിന്റെ ഈ ടോപ്പ് ലൈനൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാനും എല്ലാത്തിനും സ്വിമ്മിങ് നല്ലതാണ് അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടോ സജഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കത് അത്രയും റിസൾട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ഹെവി വർക്കൗട്ട് വേണ്ട ഒരു ബ്രീഡ് അല്ല എങ്കിലും വ്യായാമം എല്ലാവർക്കും വേണമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് വ്യായാമം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അരവിന്റെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരാണ് അരവിന്ദ് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ബൈക്ക് കൊടുത്താലും നമ്മുട